，带你一分钟了解精彩剧情爆炸声、哭喊声连成一片。已经转移的舒丽娟执意营救吴明泰，却被柳建白和师生们拦住。谁料舒丽娟却用手枪对准了自己，终于他拼命向爆炸地点冲去。实验室吴明泰抢救着化学实验成果，屋外敌机仍在准确的轰炸。危机时刻，舒丽娟赶来，扑打着烈火。猛然，又一名女子呼喊着吴明泰冲了过来，她正是黄辣美。火光中，吴明泰冲出了实验室，而舒丽娟却躺倒在爆炸的土堆旁。学校的库房，黄辣梅淌着泪水，独自打扫着战场。在医院，他目睹了自己所爱的人并没有转移情感，仍在细心的关爱着受伤的舒丽娟。而舒丽娟又是百般柔情爱恋着吴明泰。他决定了，爱一个人就要赋予他幸福。他选择了离开。一所大学所能解决的问题，更不是教育部擅自决定的事情。参加美军对日作战。那是国际上的大事，我的吴校长。大事，打鬼子是最大的事情，更何况同学们用学到的知识支援抗战，那是责无旁贷。你为什么不去呢？你什么意思？如果需要，我可以战死在疆场。行了行了，我告诉你，我不得不考虑，如果全国大学都这么做的话，那教学该怎么办呢？我只要求保留这些孩子们的学籍。战争结束后，他们愿意回到学校继续学习，或者是留在部队，任他们选择。以实际行动支援抗战，那是金华的骄傲啊！我提醒你，我的使命是全权负责战事、学校管理之事。我只有行使国家赋予我的权利了。你敢？喂，哦，丽娟。你看，你还好吗？伯父和腊梅有消息了吗？没有消息。也没有他们的来信。都过了这么久了，怎么会一点消息都没有啊？他们会不会出事儿啊？不会的，有辣梅在，我父亲会安全的，你放心。吴校长，说等等等等。吴校长，吴校长，吴校长，不好了，出大事儿了！话好好说，什么事儿？哎呀，真出事儿了！吴老爷子，吴老先生回来了，嚎啕大哭，说是出事儿了。我父亲回来了啊！发生什么了？都怪我，都怪我呀！妈妈，为了救我。艰难的行进着。天亮之前，我们必须穿过怒江天险。对面，每天有几十位军人换了严重的痢疾，情况十分紧急。当我们经过悬崖峭壁上一个小道的时候。出了大事儿。
相信。天以后，在怒江的下游，发现了辣妹的尸体，全身爆发，几乎认不出来了。辣妹姑娘，一路走好，我们给他鞠个躬吧。大梅同样可以像姐姐一样付出一切，包括生命。明太，吻我一下好吗？一个女孩子的初吻，也是她这一生唯一的一次吻。学校去看看吧，厂房都修好了。厂子已经不属于普延商号了，现在这儿已经没有什么可以让我操心和留恋的了。好，祝贺你。下一位，胡金明。这是胡金明。这是胡金明。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。祝贺你。怎么你羡慕了
。东门，你真的不能去。今天敌人轰炸的目标就是精华云大。惠子，惠子，惠子，你在哪儿？惠子，惠子，醒醒、啊！怎么了？啊？出什么事了？东曼，我是不是说梦话了？哎呀，东曼，我跟你说心里话，我最近工作压力非常大，晃常就说梦话，你理解我？你还真是个重情重义的男人，喜新还不厌旧。东曼，国际形势是这样的：纳粹德国战败，苏联呢现在做好了准备，准备向日本鬼子宣战。小日本的马上就完了。真的希望日本人失败吗？你这话问的，只要是个中国人。都希望日本鬼早点完蛋，你恐怕是个例外吧？你怎么了？你怀疑我什么呀？啊？开玩笑的，睡吧，啊，睡吧
って彼女は天皇のたびに忠誠を尽くしてるんですケースは完全に破壊されました仕事を続けることはできなくなりましたあのジャンチンというやつはどこにいるんだ上昇すよとしてる助ける必要などないすぐ殺すんだ殺しちまうんだうんこれは平計画ができた後の最初の標本だお前はそれを失いたいのかぐっ全力で警護するんだ将軍我々は実験室を全力で直しております必ず1週間以内に正常な活動に戻すことを保証しますもう間に合わないソ連本軍はすでに我々の帝国に立ち向かってきているあと数日しかない数日間で我々は新型の武器でソ連の攻撃を阻止するんだ数日間でだ将軍将軍あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ先生お急ぐんだ先生急ぐんだ早く消火しろ消火するんだ早く急ぐ消火しろ急げ消火するんだわれわれ大日本帝国に優秀な人材を残せもしもまだ行かなければ間に合わなくなってしまうんだ将軍設備はどうするのです兵士はどうしますかすべてが消えてしまった撤退した39の後にここにいたはずの中国人やすべての痕跡が隠滅されたまるで全く何も何も起こらなかったかのようにだ将軍我々はここで10年苦しんできました我々の職業生命はここで終わりです我々の生戦はまだ終わってはいないんだまだ我々はいるまだ我々大日本は必ず再起できるんだ分かったか全ての爆薬を私に使用させろここを全て愛にしてしまうんだ走吧，走得越远越好。那你呢？记住我跟你说的那些话。快走啊！
四五年八月六日，美国向日本本土投放了原子弹。一九四五年八月十五日，日本天皇颁布终战诏书，宣布无条件投降。陛下、鈴木は陛下とのお約束を果たすことができませんでした。ご民対有するこの国では、陛下のご命による文化併合政策は未来永劫不可能かと推察いたします。鈴木今治、ここに死んでお詫びを申し上げるとともに、陛下に。お別れをいたします真是成者王侯，败者寇啊！看看这帮狼狈相。请先生再考虑一下吧，还是跟我一起回日本，留在中国，很危险。既然走到这一步，虽说只有死路一条，但事故。还是要埋在故乡的土地上。走吧，我送你上车。都走了，都走了，我去哪儿？我还有祖国，还有家，还有亲人吗？不，没了，所有一切都离我而去了。什么都没有。真正的患难夫妻。见上一面，见面不如不见。我们家的人，让你给丢尽了。大哥，明安他委曲求全，就是为了保全吴家。呸
我宁愿倒在你们日本人的刀下，我也绝不能容忍他玷污吴家的名声。爹，爸，大哥，免人知道，都是我的错，是我毁了吴家，是我毁了大哥的名誉。可这么多年，我苟且偷生的活着，可我的心早就死了。今天见到你们回来，我就知足了我是善美惠子，是明安的妻子。你的妻子？她是个日本女人，你娶了个日本女人。你的饭的不吃，药的不吃，想死的不是，你是你那个在北平的吴小姐，也必须得死。他们逼我去做化学实验，我宁死不从。去还是不去？件对不起中国人的事，可是你呢，张琴？张琴，不，不是你想的那样，不。张琴。
别这样，你在日军基地的表现大家都很清楚。你立了大功，你是个功臣，大家都非常佩服你。张琴，你跟他不一样。虽然都是身陷魔掌，但是走的路完全不一样。你听我说，你要振作起来。你是学校的专家，金华需要你，国家也需要你这样的人才。白虎说的话了吗？我早晚有一天会查得水落石出的，到时候我绝不手软。我对你没有别的指望，我只希望你对得起自己是个中国人。李凡君。你是李凡君吗？山美惠子，真是你吗？李凡君，我就是为了找你才来中国的。现在想日本子已经完了，你想走都走不了了。我刚刚想到死。但是见到你，我改主意了。改主意了？你改什么主意啊？李凡君，我们相爱过，我不知道什么是情报。你可以证明我是清白的。情报？什么情报？你个日本娘们儿，证明什么清白呀、啊？李凡君，我是想要证明我丈夫吴明安的清白。如果我是间谍。那他就再也都洗不清了，李凡君，我求你了，看在我们曾经相爱的份上，李凡君，我求求你了，李凡君，李凡君，李凡君，说了半天，你让我证明吴明安清白，你怎么不说说证明我清白呢？我告诉你，我舒家跟吴家是世世代代的冤仇。对了，我突然想起来，我们之间有个孩子，我孩子呢？他是不是在日本？他还活着？你完全，孩子，孩子，孩子死了。他们让我给他们做卧底，还要拖地下水，我不同意，他们就把孩子，他们就把孩子杀。不是他。你在那儿干什么？我到现在才明白，所有的亲人都离我远去了。我不知道为什么还活着。你干的那些事儿，还有脸说吗？哥，哥，爷，你也不相信我了吧？哥，我不是来求你原谅的，我只是想让你明白，你具体做了什么，不是你想象的那样。哥
，可不信你可以去看看，金华校园，还有那些实验室，你就明白，你兄弟这么多年，干的并不都是坏事。哥，去，快到学校报道，接受审查。在北平所有的学校中，京华大学是保存的最完好的，尤其是实验室。不过也有一定的问题，就是日本文化的痕迹太浓重。啊，另外啊，图书室也不错，不过刚被炸毁，但是其他的硬件保存的还是很完好。嗯，吴校长，不好了！行行行行行。又来了，有话好好说。有人要闹事啊！谁闹事？卫校的那些教授，他们集中一块儿啊，要向您讨个公道。这帮人既敢闹事，简直无法无天。走去看。那，我们留在北平教书，只是为了活命，怎么就成了委职人员了？对呀，怎么回事？太不像话了！像吴明安这样人都没事。咱们这帮穷教授怎么就该倒霉啊？对呀，你看他之所以没事啊，就是因为他朝底有人。就是，没错，就这么回事。哎，没法说。怎么不说话了？说呀。你们不是要找我讨个公道吗？吴先生，当初我们是没跟你一道离开北平，但是苏教务长说了，留在北平也是看看，我就不明白了。我们现在为什么要被清除？你再说一遍，舒立凡当时是这么跟你说的吗？就是这么说的呀，就是这么说的。当时舒立凡就这么跟我们讲的呀。要知道这样啊，我们早就一起走了。我们都是命苦啊。对，是。命苦？你们还有脸说？当时，中央决定大学南迁。你们作为京华的学人，理应执行；不执行南迁的，也不能在伪校任职。这是众所周知的事实。可是你们是怎么做的？为人师表啊，怎么可以苟且偷生，不要廉耻？你们知道不知道？你们的行为是文化汉奸。那吴明安呢？对，他可是实实在在的汉奸。你们为什么不处理呢？对呀、啊，这是我们有人样的，必须得给他说法。你们说的对，吴明安确实是文化汉奸。怎么着？他逃脱不了人民对他的惩罚。你们想与他为伍吗？你们想和他一起站在审判台上吗？可以，想这么做的人站出来，站出来。查日伪特务的重点放在北平是很有必要的。委员长对政界、军界、商界、文化教育界等各地的严查此项任务的决心是很大的。叔兄，切记务必落实。北平是教育界的核心，不太平啊！你放心，如果有任何问题，我会及时向你汇报的。不，请你转告学人，他们有权利和我直接对话。无论何时何地，发现任何人，一旦查出，绝不轻饶。谁呀、啊？是谁呀、啊？秦学公。你怎么这身打扮？
单呢、啊，你啊！我跟你说，我刚从南京回来，你就逼我这么紧，没有办法，我在北平多待一天，就多一天的危险。我最近发现，总是有人在跟踪我。你这不是把别人引到这儿来了吗？所以说呀，我走了，特派员你在踏实。我的妈，累死我了。怎么样，货给我准备好了没有？好，你等等，你等等。就这些，你这差远了呀！而且我要的是金条，拿着破法币我到香港我怎么花呀？啊！嘘，别不知足了。我把我家这个北京的大宅院都卖了，就这么多钱，而且人家是分期付款，就这么多啊。对了，有件事情啊，你要是帮我把这件事情办了，你会得一半的利益，比这多。咱俩都死到临头了，你还在这给我在这派差事？我告诉你，这件事情还真就你能办，你要是不办，咱俩一块死。你还真别吓唬我！你说吧，什么事儿？这件事情。行，那好吧。哎，对了，还有这个。我把这张照片的人头再换上他，这事不是干着更漂亮了？我说你他妈缺德不缺德？你成天揣个照片搁这里，你是要挟我呀？这是？哼，你这能怪我吗？铃木说是让我通通销毁的，其实全让我留下来专门对付你呢。你真是个王八蛋哈！你都死到临头了，你还缠着我？哼，既然和魔鬼打交道。你心里面就得料着，有这么一天，老同学，我给你一个发财的机会。嗯、在慕田峪，风国洞里面，有一大批日本人走之后留下的军火，还有咱们金华大学南迁之前，图书馆的一大堆藏书。这也是发财机会吧？行了，我这也算是一报还一报啊！那我走啊。山洞里，这批图书啊，是吴明泰、南千之石藏进去的，价值连城啊。古迹，孤本，四令是最爱，他喜欢藏书，这可是你拍马屁的好时机
，这可能是个军备库，和外界失去了联系，没有来得及撤出。出什么大事了？你看，有个学生给我的，上面说最新证明，京华大学的吴明泰的确投靠了日本，所谓日本特务的追杀纯属假象，上面还有他和日本女人的照片。陷害，这绝对是陷害！到现在还说吴明泰勾结日本人，打死我也不相信。明泰呢？明泰现在在哪儿？吴校长他们还在慕田狱组织狱书呢。走。咱们去找他。哎，人在哪呢？报天！哎，还不可！乡亲们，乡亲们，报警！报警！全部枪击的鬼子！啊，是日本人，但是已经死了，入土为安嘛。死了他们也是日本人，你怎么动手呢？你禽兽！你们给日本人立坟！我问你们，是不是中国人呢？是不是中国人？是中国人，这是日本人。就应该把他堵在山里喂狗。来，喂狗，喂狗，喂狗。说好不好？乡亲们，乡亲们，听我说，日本鬼子。没有人性，但是我们中国人不能没有，咱们总得让他有个安身的地方，不是？那咱们仇怎么报啊？对，怎么报？怎么报？乡亲们，仇一定要报！那些发动战争的罪犯们，现在正在东京接受国际法庭的审判，他们才是真正的刽子手。校长，校长，快快快！校长，我们来了，快，校长。从今天开始，陆续派人把这里的图书运回学校。好的，乡亲们，大帮手！报报报我是北平刑侦侦缉处的。我们发现这里有大量的日本军火，谁都不许靠近。南迁之前，我们学校在这里存放了很多图书，我们要把它运回去。你他妈洋墨水喝多了，听不懂我的话吗？现在这里是军事禁区，谁都不准靠近。乡亲们，抓住！我看你们谁敢走！擅自闯入军事禁区者，给我杀无了！这里面都是我们学校和我们私人的藏书啊，凭什么不让我们运啊？这个人话太多，我带走！你们敢？你们干什么？吴校长，本人正在执行军务，希望你不要干涉。再说这里到处都是地雷，我也是为了你们的安全着想。我要到南京政府去告你，这里的图书要有半点损坏，我找你算账。张健啊，你去把学校的校警全都调来，在这里安营扎寨，保护好这些图书。没有我的命令，一个人不许撤走。好的。这还了得？吴明台胆子也太大了，竟然为起类者树碑立传，成何体统？是啊，如此颠倒黑白的事情。亏得他吴明泰做得出来，周围的老百姓都出动了，要把坟给铲了。吴明泰真是冒着天下之大不韪呀，这就看出汉奸的嘴脸。我问你，如果这件事情当地老百姓要是知道的话，会有何反应？呃，他当然是义愤填膺啊。给我接教育部。哎，你好，你好，我是舒立凡呐、啊，我想是啊，让我去南京。好，好，好，好的，好的，哎哎哎，再见，再见。让我，你还有事吗？告辞了。各位，刚才崇恩代表委员长向这几位将军颁发了勋章，因为
，他们在各自的战场上为党国立下了赫赫战功。同时，委员长也希望他们再立新功。好了，诸位，请尽情的享受美酒吧。是。这回把你调回北京，任行署副主任之职。思量明白。这是黄僧一贯霸道，关系往深了，思良就怕难以节制。我至于，我至于啊！他知道我们俩工作室。谢谢大官。我抓住时机，在北京给你谋了一个学界初见的差事。我府下决心挖掘暗藏的文化汉奸，你可要干出一番事业，对吴明泰绝不能姑息。是啊是啊，这兄弟俩害人狠，是应该清除。伯父，我和你想到一块去。你老在人前伯父伯父的，你一大把年纪了。我有那么老吗？没有没有。不过我还得叫你一声伯父。你说这吴明泰是个贼，喊作贼，而且到处散布你为那批军魂而飞上，实际上呢是说你窥视那批藏书，说你监守自盗。切，死的！苏主任，明天黄某继赴北平，继续接受您的调遣。耳提面命。请多指教。那是那是，有苏主任在北平，我们学界的日子就好过多了。苏主任，我敬您。郭将军，你我都是吃国家皇粮吃的，最好不要提一些小人的产业。昨天北平就有人不顾民愤，给日本军人树个立传，实在是太嚣张了。这可不是什么小人之谗言呐！有这种事儿吗？此人正是赫赫有名的吴明泰。郭将军，有些事情最好调查清楚了再说。好了，我还有点事儿先告辞，我会尽快返回北京。咱们。正在执行任务，记得拿。在，把箱子打开，检查。去，把这个盗书的人枪给我下了。去，干什么？胡长官，我现在是警备司令部侦缉处副处长，我要上报黄司令，你们干扰我执行任务。我怎么不知道征集处有你这么个副处长啊？啊！给我教训教训这个冒牌货！哎哎，黄司令亲自封！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，哎呦！起来啊！站起来一起压死人，凭什么不问清红扫白就打人？还他妈是委员长的国君吗？一个个跟他妈小日本子似的。胡将军，他说咱们跟小日本似的，还骂他妈的委员长。愣着干什么呀？给我打！哎呀，哎呀！站起来！站起来！我一看你小子就不是个爱输的主。
说，谁指使你干的？没人，我是在这儿查查有没有日本人的信息。擅自带人抢劫金华的图书，还不知罪啊！把他给我打下！把枪抬上，走。抬上，抬上，住手！奉北平警备司令部黄司令的指令，前来执行任务。这是黄司令的手谕。把兵副队长放了，好，帽子给我拿过来，走吧，来，谁敢放生？我奉苏长官之命，前来保护金华的藏书，果然发现。此人假冒执行公务，实则盗窃图书，把盗书贼给我抓起来！我看见了这个。我再说一遍，我是奉黄司令之命，我看你们谁敢动，抓起来！连黄司令的命令都不执行了吗？敢跟宪兵队叫板，不要命了！你，哎，哎。不要他妈走啊！谢队长，到。把这些赃物全部带回去，记住，明天早上多带些人，把这些书全部送回金华大学。是，带走。把书抬上，抬走，快走。司令，你，老先生，您都知道了。司令啊，我这心都凉透了。这么多年，明凯吃了多少苦，受了多少罪，在山上差点摔死，在路上差点被日本鬼子打死，军统用枪打伤了他，单独差点要了他的命。被日本鬼子的飞机炸了几回，他是死了又活过来的人呢。何罪之有啊？他们又准备给他定什么罪呀、啊？说他勾结日本女间谍，为日军立木可碑，杀人灭口。呸！三大重罪，一次比一次重。他们血口喷人。老先生，王生现在北平，掌控大权。他恨不得今天就定吴先生的死罪。黄森，嗯，糟了糟了，这个黄森一直对明台恨之入骨，这落到他的手里，这这这,这能好吗？这是老先生，别着急，千万别着急啊！我马上通知在南京的舒立娟，他会有办法救出吴先生。舒立娟，指望他？嗯、哎呀！吴先生，这他妈谁干的？吴校长，刑书已经把滥用刑法、失职渎职的家伙送上军事法庭了。吴先生，委员长已连夜派遣特使前来北平，北平公署会秉公办事，请您放心。
。这是山美惠子。临死前一小时的照片，你能证实你是清白的吗？这个照片是伪造的，山美惠子也是冤枉的，你们应该去缉拿真正的凶手。别在我这儿瞎耽误功夫了。听听看，听听看，啊，日本人一个个都成了好人了，嘿嘿，还不承认自己是汉奸？说吴明泰勾结中川洋子，纯属污蔑。那这张照片是怎么回事啊？无稽之谈。这个女人死的那天夜里。吴明泰一直跟我在一起。下面宣布，委员长指令：老李，驻守北平各部，务必切实遵守军事委员会之接收条例，不得擅自接收、转移、匿藏、隐瞒、盗卖日军武器装备，违者。一律严加惩处。是。王将军，你是负责北平军务的吧？类似冯窝洞事件，你不以党国大局为重，与学人发生了冲突，此事惊动了南京，你是不是要好好的反省反省啊？总裁遇事，卑职谨记在心。只是这个事件，并不源于军备争夺。个别心怀叵测的学者，试图为日军名媛教区树碑立传。不知道这些匪情，是否如实禀报总裁？哼，吴明泰妥善安葬日军事件。我个人认为，这是中国人民人性和文明的表现。各位。远东国际军事法庭即将成立，在不久的将来将要审判这些战争罪犯。我还认为，冯窝洞安葬日军之一举是可以公布于众的，对促进国共两党和谈是大有益处的。只是此人与日本人渊源深厚，不清不楚，如此为日本人张目，实在可恨。作为警备司令，澄清此事责无旁贷。所谓重要证人，与他沾亲带故，不足为凭。黄将军，你身为警备司令，澄清事实、缉拿审讯，都要以事实为依据，法条为准绳。我问你，所谓的为日本军官立墓刻碑，这是哪家王法规定的罪名？还有杀山美惠子，战败的日本人竟然会让一个国际著名的化学家在大街上掐死一个普通的日本妇女吗？用脚趾头想也推不出如此可笑的逻辑，黄将军，你真是一个绝顶天才。立刻释放吴校长！立刻释放吴校长！不许军法胡乱抓人！是新华日报的记者，听说刑署侦缉处副处长偷窃京华大学的藏书，被宪兵队抓了。我们想知道真相。对不起，无可奉告。我是美联社记者，请问这是你们委员长所说民主国家应该发生的事情吗？对不起，无可奉告。立刻释放吴校长！立刻释放吴校长！不许军法胡乱抓人！不许看看这两天的报道。沸沸扬扬的大篇幅的报道了吴明泰教授被军方非法羁押的事件，你们仅凭捕风捉影，就擅自抓捕一个国际知名大学的校长，和对抗战有影响、有贡献的著名教授，民国政府的民主形象全被你们破坏了。放人！应该放人。对，应该放人。放人！让北平警备司令黄森发话。
孙副官，到。还愣着干什么？放人！是。请问他被拷打了吗？哦，很抱歉，我也只是个看看。睡吧，好好睡一觉。等月噩梦醒来，就是清晨。您知道吗？南京那边专门派来了特使处理大哥的案子，大哥没事儿了。你怎么知道没事了呢？我现在啊，谁都好的不信他，在中国就没有一个说理的地儿。这国民政府都干了些什么呀？日本鬼子赶走了，哎，怎么就不能老百姓过几天安稳日子呢？爸，您知道这位特使是谁吗？是舒立娟。朱丽娟啊，请问您是吴老先生吗？是啊，什么事啊？我是南京派来的特使，舒主任的卫士。您的儿子已经被舒主任接回来了。他在哪儿啊？吴老先生，请。好，爸，您慢点儿。叫吴明泰，是吴明安的亲哥哥。还有别的问题吗？那就请您在告知文本上签字吧。你们真会选时机啊！早不送，晚不送，偏偏选在这个时候。哎，你这话什么意思呢？明泰，如果这个时候上诉，也许还可以当下留人。各位同仁。各位教授，我现在必须要提醒你们一句：现在教育界啊，极其不平静，有很多隐藏很深的汉奸，现在没时间来肃清。所以我希望大家一定要睁开眼睛，和汉奸一定要划清界限，一定要划清界限呐、啊！什么话？什么意思？书立文。干什么你？你想干什么你？嗯
书特派员，咱们走吧。任何汉奸行为，都必将受到应有的惩罚。那没事吧？丧气，老年丧子，人生三大碍事，就让我摊上了两件。我我不问句前世，这是造的什么孽呀？爸，爸别这样。明太，张琴想去送送明安。别让他去了，他会受不了的。我去，你去，你可得当心呐。舒立凡肯定会在这件事上大错文章。严夫人说的对，我去。上岁数了，你别去。我代表你去送我弟弟休息，来来来，来坐。大哥，上海复旦大学的林校长来电话，说他有办法。什么办法？他说，委员长很器重大哥，他的夫人也很信任丽娟。如果大哥你能当面求个情的话，或许……现在政府对汉奸惩罚非常严，有谁愿意站出来为一个汉奸说话？这些我都知道，可是委员长他有特准权啊。你知道他是什么吗？他是文化汉奸，罪加一等。你让我怎么开口说话？都这个时候了，你还这么冷静？可是他是你亲弟弟啊！弟妹，他干了那么多对不起你的事儿，你真的不记恨他？只有你能帮他了，你得帮帮他，看在他是你亲弟弟的份上吧。<笑>